Esta es la fórmula de la desviación estándar poblacional. Así que como se ve, primero vamos a hallar la media U. La media aritmética es igual a la suma de todos estos números. La suma de, to de todos estos números da 91 y se le divide entre la cantidad de números que hay. Hay 7 números. Dividiendo entonces la media aritmética queda igual a 13. Ya tenemos aquí la media. Como son bastantes datos, para hallar la varianza va a ser más fácil primero hallar para cada uno y luego sumar todas estas expresiones. Así que comenzamos. Empezamos primero con el paréntesis porque acá dice paréntesis. X sub i es el primer dato. Y luego hacemos para el 12 y así sucesivamente. A ver, empezamos entonces con el 13. ¿Qué le voy a hacer al 13? La fórmula dice, restale la media, o sea, le vamos a restar ese 13. ¿Qué más dice la fórmula? Eleva al cuadrado. Elevamos al cuadrado. ¿Cuánto sale? 13 menos 13, 0. 0 al cuadrado, 0. Ya está con el 13, ahora el siguiente. Le toca al 12. Al 12 también le voy a restar esta media. O sea, a todo se le resta esa media 13. Elevamos al cuadrado. 12 menos 13, menos 1. Menos 1 al cuadrado sería... 1. Ahora le toca el 15. 15 le voy a restar ese 13. Elevamos al cuadrado. ¿Cuánto sale? 15 menos 13, 2. 2 al cuadrado, 4. ¿Cuánto sería el siguiente? Ahora le toca el 13. En la mente, 13 menos 13, 0. Al cuadrado, 0. Ahora otra vez 13. 13 menos 13, 0. Y al cuadrado, 0. Ahora le toca el 12. 12 menos 13 es menos 1 y al cuadrado 1. Ahora otra vez al 13. 13 menos 13 es 0 y al cuadrado sería 0. Ahora sumamos todo esto. ¿Por qué sumamos? Porque acá este símbolo significa sumatoria, o sea, vamos a sumar. Sería entonces 6. Entonces ya podemos reemplazar en la fórmula, así que colocamos desviación estándar poblacional la raíz cuadrada que dice la fórmula y en la parte de arriba como dice la, los paréntesis elevados al cuadrado y su suma, ese símbolo es sumatoria ¿cuánto resultó la suma? 6, acá va 6 debajo el n mayúscula significa ¿cuántos datos teníamos? a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 datos ahora de la calculadora sale sería entonces una raíz cuadrada una fracción, el 6 arriba y abajo el 7. Igual en decimales 0.9258. 9258. Esto sería entonces la desviación estándar poblacional. Si quisiéramos la varianza poblacional solamente lo elevamos al cuadrado. A ver acá. Exponente 2 con esto, igual en decimales 0.8571. 85.71. Esta sería entonces la varianza poblacional. Pero, ¿qué tal si quisiéramos hallar la varianza muestral y también la desviación estándar muestral? A ver, por acá lo hallamos. Primero, la desviación estándar muestral muy similar al de la poblacional el número de arriba se mantiene pero abajo a la cantidad de datos que teníamos se le resta 1 aquí habían 7 datos 7 menos 1, 6 6 entre 6, 1 raíz cuadrada de 1, 1 desviación estándar muestral salió 1 y la varianza muestral solamente le colocamos exponente 2 1 al cuadrado 1, en este caso salieron iguales entonces ya hemos hallado desviación estándar poblacional varianza poblacional desviación estándar muestral y varianza muestral